Hola, Hola. Ciencia. ¿Cómo sabemos lo que conocemos del interior terrestre? ¿Qué más? ¿Por qué es importante seguir investigando? Conocer la estructura y e la composición de nuestro planeta permitiría nos entender la su dinámica y e a su posterior evolución. Para llevar a cabo este estudio, desenvolvéronse diversos métodos que son de dos tipos, directos e indirectos. Estad muy atentos a los siguientes minutos. Los métodos directos son los que se aplican cuando material es accesible se puede manipular. Entre los métodos de estudio directos, encontrase a observación de rochas superficiales como a rochas de interior de las cordilleras que quedan expuestas después de séculos de erosión. Los volcanes expulsan a superficie rochas, gases, lava y de su estudio obtense gran cantidad de información sobre lo que sucede en el interior de la Tierra. En las minas podemos extraer rochas y materiales que nos permiten medir el incremento de temperatura con profundidad. O problema es que la mina más profunda del mundo, a Tautona, en Sudáfrica, dedicada a extracción de oro, tiene una profundidad de tan solo 4 kilómetros. Esto representa o 0,06% de la distancia hasta el centro de la Tierra. Las sondajes utilizanse, por ejemplo, en la extracción de petróleo. A más profunda del mundo, a topas en Siberia, e llega hasta los 12 kilómetros de profundidad. Y e por último, a espectrografía, a microscopía y e a difractometría de rayos X y e otras técnicas de laboratorio permiten conocer la composición e estructura cristalina de los minerales. ¿Y eso se acabó? Pues sabes, aquí que tengo una sandía. Mira de la. Con todo, como bien decías ti, o conjunto de los datos que achegan los métodos directos es insuficiente para conocer o interior de nuestro planeta. Fíjate sea Terra, fuese esta sandía que tengo aquí, o alcance los métodos directos para descubrir los seu interior, son tan reducidos como emplear este pelapatacas. Bueno, lo hacer aquí. ¿ves? Como vedes, no llego ni a polpa. Por lo tanto, un método empregado no me da bondo. E precisamos algo más para poder estudiarlo en interior. ¿Vale? ¿Cómo qué? Pues este cuetero que hay aquí. Ah, esto sí que es una buena herramienta. ¿Vedes? A ver. Mmm. Qué rico está el interior de la tierra. Si sobera o amigo Julio Verne. Los métodos indirectos aplicanse para obtener información de aquellos materiales de interior terrestre los que no podemos llegar ni manipular directamente. Gracias a ellos elaboramos hipótesis y e deducimos características del interior de la Tierra a partir de datos de diversa naturaleza. Hacemos esto a partir del estudio de los meteoritos, de la energía térmica emitida, de las mediciones de gravidad, de magnetismo, es sobre todo, do estudo de las ondas sísmicas. Sí, a mayoría de los meteoritos formaronse en la misma época en que oficia Terra, por lo que a su análisis permite no saber cale e inferir qué elementos se atoparán en capas más profundas. E de ese sitio saber cale a composición media de la Terra. O estudo xeotérmico de la Terra amosa que o seu interior conserva parte de la temperatura xerada durante su formación así como a que procede la desintegración de sus elementos radioactivos. Esta calor emite lentamente o exterior en forma de llamado flujo geotérmico, que puede medirse en la superficie terrestre. Ainda que no es igual en todas las partes del planeta, podemos hablar de aproximadamente un grado centígrado cada 33 metros en los primeros kilómetros de profundidad. Ah, eh, también los estudios gravimétricos que desenvolvidos hasta ahora revelan que los materiales de mayor densidad producen anomalías gravimétricas positivas, es decir, un poco superiores con dato teórico de aceleración gravitatoria, g igual a 9,8 metros eh, segundo cuadrado, se sabe de esa fórmula. Eh? E los materiales más ligeros producen una anomalía gravimétrica negativa, es decir, por debajo de este valor. Esto permite nos detectar desde la superficie a presencia de rochas más ligeras no esperado nas profundidades do manto. 
A magnetografía é o estudo da variación do campo magnético medindo diferenzas de dirección, intensidade e inclinación. O instrumento da medición empregado é o magnetómetro. Estas anomalías dan unhas pistas da existencia de materiais metálicos ou de acuíferos que fan desviar as líneas do campo magnético terrestre. En rochas como o basalto, que conteñen magnetita, consérvase o magnetismo original de cando estas foron formadas, o que coñecemos como paleomagnetismo. Isto indícanos onde estaba o polo norte magnético en diferentes momentos da historia da Terra, incluso hai moitos millóns de anos. Sí, e para coñecer a idade dunha rocha podemos usar a datación radiométrica sempre que entre os minerais conte cunha certa proporción de átomos radioactivos. Os átomos radioactivos son inestables e transformanse en átomos dun elemento diferente. Como esta transformación se produce a un ritmo coñecido, podemos facer cálculos para chala idade do mineral e, polo tanto, o da rocha. Por último, falaremos do método sísmico. Este procedimento é o que máis información achegou da estrutura do interior terrestre con diferenza. Basease no estudo do comportamento das ondas sísmicas producidas durante os terremotos. Estas ondas sufren diferentes variacións na súa velocidade ao viaxar polo interior da Terra e atravesar as diferentes capas que a compoñen. Isto achega lles moita información aos científicos, pero falaremos disto máis adiante, xa que temos todo un vídeo para tratar este tema. Ata aquí o que vos queríamos contar neste vídeo. Parafraseando a Xulio Verne no seu libro Viaxe ao centro da Terra Por grandes que sexan as maravillas da natureza Hai sempre razóns físicas que poden explicarlas Aguriño, ata logo, vémonos no seguinte, chao